ஹாய் வணக்கம் சஸ்வின் என் அம்மா ஒர்க்ஸ்லேருந்து நான் சசிரேகா இன்றைக்கி நம்ம தோசை மாவு எப்படி ரெடி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி இது வந்து ஒரு சீக்ரெட் ரெசிபி எங்கள் அம்மா எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ரெசிபி நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் தேவையான பொருட்கள் பார்ப்போம் பொழுது நான் உளுந்து ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா ஊற வச்சு கழுவியும் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் சோறு வந்து நான் ஒன்றரை கப் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த சோறும் இந்த மாரி நான் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதே மாரி ஈஸும் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் அரிசிக்கு பதிலாக நம்ம அரிசி மாவு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் இது இந்த பேக்கெட்டு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் கடையில் நார்மலாகவே இது கிடைக்கும் இதை வச்சு எப்படி தோசை மாவு செய்யலாமா யோசிக்கிறீங்களா ஸோ வாங்க நம்ம ரெசிபியை பார்ப்போம் எப்படி செய்யலான்னு உளுந்தும் சோறும் இப்போ நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கழுவி வச்சுருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் நான் அந்த முதல் ரெடி பண்ண பொருட்களை ரெண்டுத்தையும் நான் கலந்து இப்படி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை நம்ம பிளாண்ட் பண்ண போகிறோம் இதை இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் சோறும் உளுந்தும் நான் எப்படி வந்து மிக்சரில் எட் பண்ணியிருக்கேன்னு ஸோ தண்ணி எப்படி வைக்கிதுன்னு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் தண்ணி நான் ரொம்ப எடுத்துக்கல ஸோ குறவாக தான் வச்சுருக்கேன் இந்த தண்ணியை தான் நம்ம இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணி அரைக்க போகிறோம் திக்காக கொஞ்சம் திக்காக வரணும் நல்லா மையாக அரைக்கணும் பாருங்கள் நான் உளுந்து அரைச்சதை காமிக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ரொம்ப தண்ணி எட் பண்ணாமல் இந்தமாரி திக்காக இருக்கணும் ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் அரைச்சி முடிச்சுட்டு நம்ம பிளெண்ட் பண்ண உளுந்து இவ்வளோதாங்க ஸோ நான் இதை ஒரு பாத்திரத்தில் எட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அடுத்தது நம்ம எப்படி அரிசி மாவை இதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறத நான் காமிக்க போகிறேன் உளுந்துக்கு ஒரு பேக்கெட் ஃபுல் பேக்கெட் அரிசி மாவு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த ஒரு பேக்கெட் மாவும் நான் அந்த உளுந்தில் வந்து கரைச்சிக்குவேன் தண்ணி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மாவை வந்து திக்காக நான் கரைச்சிக்குவேன் நல்லா பாருங்கள் நான் கை யூஸ் பண்ணி தான் கரைச்சிருக்கேன் மாவு அரிசி மாவு ஆட் பண்ணுமா மாவு வந்து கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தண்ணி நல்லா அதில் வந்து ஊற்றி நீ நீங்கள் நல்லா இந்தமாரி கலந்துக்குங்க இப்போ நீங்கள் கரைக்கிறப்ப உங்களுக்கே தெரியும் அந்த மாவு வந்து எவ்வளோ திக்காக இருக்குன்னு தண்ணி குறவாக பாய்ச்சிக்குங்க நம்ம மாவில் அடுத்தது வந்து ஈஸும் உப்பும் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ரெடி பண்ண உப்பும் ஈஸும் இதில் கலந்து நல்ல மாவை இப்போ நீங்கள் திருப்பியும் கரைச்சிக்குங்க ஸோ எல்லா பகுதியிலையும் படுற மாரி நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க இப்போ மாவுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நல்ல உப்பு ஈஸி போடணுமோ ஸோ நீங்கள் எத்தனை கப் போட்டிருக்கீங்களோ அரை கப்பாக ஒரு கப்பாக ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாரி நீங்கள் மாவை வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ மாவு பாருங்கள் எல்லாமே கலந்து ரெடியாக இருக்குது ஸோ இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதுங்க தண்ணி இல்லாமல் நல்லா திக்காக இருக்குது ஸோ காலையில் நம்ம எப்படி இதில் தோசை செய்வோம் பார்ப்போமா செட் பண்ணியிருக்க வாசி ஒரு அஞ்சு ஆறு மணி நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் காலையில் ஏஞ்சோடனே மாவை பாருங்கள் ஸோ இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ நம்ம தோசை சுடலாம் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச நெய் அந்த எண்ணெயை சேர்த்து முறுமுறுன்னு தோசை சுட்டுக்குங்க இது ரொம்ப புழுப்பாக இருக்காது ஸோ இப்போ நம்ம தோசை ரெடியாக இருக்குது ஸோ நல்லா சாஃப்டான தோசை ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சிம்பிளான ரெசிபி ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச ரெசிபி நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் மெயின் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங்களை புதிய ரெசிப்பியோட சிம்பிளான ரெசிப்பியோட சந்திக்கிறேன் பாய்